Caterina de' Medici fu regina di Francia, madre di tre re e due regine, e la donna più potente del regno per un lungo periodo. È lei che comandò il paese per quasi vent'anni, riuscendo a tenere in piedi la monarchia nel mezzo del caos delle guerre di religione francesi e fra terribili intrighi politici. E in Francia questa non è cosa da poco. Durante la sua vita ebbe dieci figli dal marito, re Enrico II di Francia, poi diventò reggente della corona francese e fece capire cosa poteva fare una fiorentina a capo del regno più ricco d'Europa. Durante le guerre di religione fece quel che poté per conciliare l'ordine in mezzo alle sommosse e alle violenze causate dallo scontro fra cattolici e ugonotti, protestanti calvinisti che stavano sempre più diffondendosi in tutta Europa, organizzando persino il matrimonio di sua figlia cattolica Margherita con il principe protestante Enrico di Navarra. Ma poi si trovò nel mezzo del massacro del giorno di San Bartolomeo dell'agosto del 1572 con un ruolo che ancora oggi non sappiamo definire. Per essere infantili ci si potrebbe chiedere, fu una regina buona o cattiva? Nel senso più netto che questi termini possono avere. Realisticamente, come per quasi tutti i governanti del passato, non fu né l'una né l'altra versione di se stessa. Semplicemente governò come meglio riuscì, ma a quell'epoca e alla revisione illuminista non bastò, tanto che divenne nota con l'appellativo di regina nera. Prima di scoprire tutta la storia di Caterina de' Medici vi ricordo che potete sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale iscrivendovi qui su YouTube oppure acquistando la nostra rivista che a dicembre parla dei naufragi del 2023 e di tantissime altre cose, fra cui il trucco e il parrucco alla corte di Francia o dei 5 Natali di Auschwitz. Vi lascio il link fra i prodotti qua sotto. Grazie mille per il vostro supporto. E ora, cominciamo! Caterina nasce il 13 aprile del 1519 a Firenze da Lorenzo II dei Medici, duca di Orbino, no, non è il famoso Lorenzo il Magnifico, e Madeleine de la Tour d'Auvergne, parente di re Francesco I di Francia. I genitori sono probabilmente molto felici per la nascita della piccola Caterina, ma a volte il destino si mette di traverso. Madeleine e suo marito Lorenzo muoiono, entrambi nel giro di un mese dalla nascita della piccola, il padre di Sifilide e la madre di Febbre Puerperale. La neonata Caterina viene spedita dalla nonna paterna, che muore poco dopo e viene data quindi a Clarissa, sua zia. È un periodo d'oro per i medici, tanto che riescono persino a mettere uno dei loro come papa, Giulio Zanobi di Giuliano de' Medici, alias Clemente VII. Caterina cresce e sopravvive alla morte che la circonda, diventa una bambina in forze nella ricchissima e multiculturale Firenze, ma quando ha nove anni, siamo nel 1527, la sua famiglia viene estromessa dalla città. La ragazza inizia un pellegrinaggio fra conventi e luoghi religiosi fino a quando nel 1533 Clemente VII organizza il suo matrimonio con Enrico, figlio di Francesco I di Francia e secondo in linea di successione al trono. I due si sposano il 28 ottobre del 1533, hanno entrambi 14 anni. Antonio Soriano è ambasciatore di Venezia a Parigi e la descrive così. È piccola di statura e magra, non ha lineamenti fini e ha gli occhi sporgenti come tutti i medici. Caterina porta con sé forse non la più riconoscibile delle bellezze, ma la promessa di un'enorme dote in monete, gioielli, pietre preziose e perle da parte del Papa, anche per la rinuncia ai beni patrimoniali medicei. Non è nobile, ma ricchissima, il che, in quelle corti sempre affamate di risorse, è una qualità preziosa. La sera delle nozze il matrimonio viene consumato con due testimoni importanti, Clemente VII e Francesco I, che assistono dalle tende del letto. Francesco I in seguito dichiara «Ciascuno di loro si era dimostrato gagliardo nel certame». Altri tempi, altra concezione della privacy. Enrico e Caterina quella sera non concepiscono e la coppia dovrebbe impegnarsi per generare un erede. Caterina però non rimane incinta. Si pensa che sia sterile, che sia maledetta, girano voci su quell'italiana neanche buona a dar figlia al principe. Insomma, la povera Caterina è in una situazione difficile, complicata dal fatto che il marito non solo non passa le notti con lei, ma le passa con tante altre donne, fra cui la bella, la principale, acculturata e ricchissima di Andy Poitier. 
di Anne è atletica, ricca grazie a quanto ereditato dal marito e assolutamente indipendente, non ha bisogno di un uomo accanto. E in più è già un'adulta a 35 anni, mentre Caterina è poco più che una bambina e lasciamo stare che Francesco I la descriva come gagliarda. La nostra Medici è principessa, solo di nome, non ha potere politico e nessuna influenza sul re o sulla corte. Viene additata dai cortigiani in quanto straniera ed evitata da molti in quanto non nobile. L'italiana, figlia di banchieri, la chiamano, ma c'è di peggio. Clemente VII ha la pessima idea di morire un anno e mezzo dopo le nozze della ragazza e il papa che lo segue, Pio III, rompe l'alleanza con la Francia e blocca l'invio dell'immensa dote di Caterina. Francesco I dice «Ho ricevuto la ragazza tutta nuda, je reçu la fille tout nu», nel senso che non aveva nulla di valore addosso. Ma le cose cambiano, basta dare tempo al tempo. Nel 1536 il fratello maggiore del marito di Caterina, Francesco, muore di febbri ed Enrico diventa l'erede al trono. Con la promessa della corona diventa fondamentale che Caterina riesca a generare un erede e così ricorre a rimedi popolari per aumentare la fertilità, come mettere sterco di mucca sulla vagina o bere urina di animali. Consulta astrologi e guaritori e poi il medico e veggente Nostradamus, che raggiunge cariche di prestigio alla corte di Francia. La sua associazione con l'astrologia, che la Chiesa condanna fermamente, così come l'uso di rimedi popolari assurdi, ma anche il rapporto con Nostradamus, sono le motivazioni che spingono alcuni cronisti a sostenere che sia coinvolta in pratiche occulte, ma non solo. Caterina viene sospettata di essere a sua volta una strega perché le è impossibile rimanere incinta e coloro che non possono concepire sollevano sospetti di stregoneria perché si ritiene che le streghe siano in combutta con il diavolo, un essere che non può generare la vita. Alla fine Caterina non viene accusata di stregoneria, ma sono tanti i nobili a corte che suggeriscono al re di divorziare. Enrico è ancora un ragazzo, non ha neanche vent'anni, e passa le sue notti con Diane di Poitiers, che era stata dama di compagnia della madre, morta quando lui era solo un bambino, aveva cinque anni, e che sembra lui appunto vedesse come una figura materna. Diane di anni ne ha 35, è bella, indipendente, non ha bisogno di favori economici, ma la favorita del re è anche una donna accorta e saggia, seconda cugina di Caterina de' Medici, Così, dopo una decina d'anni, senza che Enrico abbia fatto figli, ma solo con Caterina perché aveva avuto la piccola Diane dalla nobile italiana Filippa Duci, è lei stessa a incoraggiare Enrico a frequentare la camera da letto della moglie, perché altrimenti gli eredi legittimi non ne sarebbero arrivati e forse Enrico avrebbe dovuto ripudiare Caterina con una moglie più ingombrante. Caterina de' Medici nel mentre soffre terribilmente per la sua apparente sterilità. Implora Francesco I di liberare il figlio da quel matrimonio che sembra maledetto, di far andare in convento in modo che il futuro re possa avere dei figli legittimi eredi al trono. Ma Francesco I aspetta, si è affezionato moltissimo a quella nuora colta e intelligente, raffinata per la corte francese. Dopo quella pletora di rimedi assurdi, Caterina incontra la persona giusta, il medico e astronomo Jean Fernel, che dà dei suggerimenti a moglie e marito in grado alla fine di farla rimanere incinta. Caterina dà alla luce il suo primo figlio, Francesco, nel 1544 e dopo di lui altri nove bambini, sette dei quali sopravvivono e arrivano all'età adulta. Francesco I muore tre anni dopo ed Enrico e Caterina vengono incoronati nel 1547 con il nuovo re che prosegue la politica del padre. Combatte contro il Sacro Romano Impero di Carlo V, il re sul cui regno non tramonta mai il sole, contro l'Inghilterra e molti altri ducati dell'epoca. E contro un Savoia, Emanuele Filiberto II, nel 1557, perde la clamorosa battaglia di saint quentin vicino a Parigi, che lo costringe a un trattato di pace e alla cessione del Ducato di Savoia al legittimo proprietario. Il trattato di pace è quello di Cateau Cambresi nel 1559, cui fanno seguito dei giochi di cavalieri per festeggiare sia la pace sia il matrimonio di sua figlia, Elisabetta di Valois, con il figlio di Carlo V, Filippo II di Spagna. I giochi si svolgono a Parigi a Place Royale e durante una delle giostre Enrico II, vestito con i colori di Anne de Poitiers, viene colpito a un occhio da Gabriel de Roge, conte di Montgomery, capo delle guardie scozzesi del re. 
Enrico è gravemente ferito e muore nell'arco di una decina di giorni, assolvendo completamente l'amico Gabriel Delorge, che in seguito diventerà un nemico giurato di Caterina, perché è attivissimo, ugonotto, protestante. Durante l'agonia del re, Caterina rimane al suo capezzale per tutto il tempo, consente a Diane di Poitiers di arrivare a palazzo, ma non le permette di vederlo, forse l'unica forma di vendetta che attuerà contro l'amante di suo marito. Caterina si veste con il lutto nero e non come le precedenti nobili con lutto bianco e prende come simbolo una lancia spezzata con il motto «Da qui le mie lacrime, da qui il mio dolore». Ho detto che l'unica vendetta di Caterina è quella di non far vedere Enrico a Diane, ma in realtà le riprende i gioielli della corona e anche il magnifico castello di Chanonceau, dandole però in cambio il castello di Chaumont. Va bene che quello di Chanonceau è più bello, ma le vendette terribili sono altre. Nel 1559 diventa quindi re Francesco II, primogenito di Caterina ed Enrico, che però ha solo 15 anni e viene affiancato al governo dalla madre, una donna che passa dall'essere una gregaria a decidere in prima persona le sorti della Francia. Francesco II è un ragazzo cagionevole di salute, sembra sempre sull'orlo di morire, ma guida il paese in un momento cruciale della sua storia. È il periodo in cui si intensificano le guerre fra protestanti e cattolici e lui è stato sposato con Maria Stuarda, la principessa scozzese che ambiva anche al trono inglese. Francesco è guidato dai Guisa, i cattolici parenti di Maria, che hanno preso il potere con il beneplacito di Caterina. La regina madre non si oppone alle scelte dei parenti, le asseconda, anche se deve buttare giù tanti bocconi amari come ampie perdite territoriali ed esecuzioni capitali ai danni di persone a lei vicine. Ma anche in questo caso Caterina aspetta, paziente, sperando che il figlio si riprenda e possa guidare la Francia con scelte politiche a lei più affini. Aspetta, ma il momento che le consegna il potere per lei è nefasto. L'amato Francesco II muore nel dicembre del 1560, un dolore per lei fortissimo. Dopo Francesco sale al trono Carlo IX, che nel 1560 ha solo dieci anni. Caterina ha deciso di fare la reggente in prima persona ed è il momento in cui mostra di cosa è capace. La regina madre è una donna pragmatica, viene da un'Italia di commercio e di lusso. Per capirsi ha introdotto a corte uno strumento fondamentale per i banchetti, la forchetta, e cerca con costanza la conciliazione fra protestanti e cattolici, in vano. Il 17 gennaio del 1562 emette l'editto di gennaio in cui concede libertà di culto ai nobili ugonotti, i protestanti calvinisti francesi, in un regno che è ancora ufficialmente cattolico. Sembra un passaggio da poco, ma è l'istituzione della libertà di coscienza, una rivoluzione che influenzerà anche i secoli successivi. Caterina vuole riconciliare la Francia, vuole che il re venga riconosciuto e apprezzato dal popolo e vuole limitare il potere dei Guisa, che non sono spariti dalla scena di governo francese, anzi, proprio i Guisa avversano quell'editto e il primo marzo del 1562 compiono la strage di Vassy, dove il duca Francesco I di Guisa fa ammazzare 23 ugonotti fra le centinaia che si sono riuniti in un fienile per un culto religioso. È la scusa che Caterina usa per allontanare alcuni guisa da ruoli di potere, sia militari sia politici. Ma le guerre di religione sono inevitabili e si alternano a periodi di pace fino almeno al secolo successivo. Caterina tenta di conciliare, è cattolica ma vuole che i protestanti vengano accettati nel regno. Tenta di stare con un piede in due scarpe e questa politica a livello popolare non paga. Porta il figlio Carlo IX in un tour di tutti i suoi possedimenti che dura due anni e mezzo, fino al 1566, ma i risultati sono scarsi. Nel 1567 Luigi I di Borbone Condé, generale francese, capo degli Ugonotti, tenta di rapire re e regina madre in quella che è passata alla storia come la sorpresa di Meo, ma sia Carlo IX sia Caterina de' Medici riescono a scappare per il rotto della cuffia e riparano a Parigi. Forse è con questo episodio che Caterina abbandona una politica al 100% conciliante. Allontana il moderato Michel dell'Hospital dalla corte del maggio del 1568 e seguono tutta una serie di battaglie di religione che portano la Francia al collasso, sino a quella tragica notte che la consegna alla storia come la regina nera.
Di quelle ore fra il 23 e il 24 agosto del 1572 ci rimane una sola certezza. Caterina de' Medici acquisisce la fama di regina nera, sanguinaria e macchiavellica. Tutto il resto non c'è noto. Non c'è noto chi sia il vero mandante della strage, chi l'abbia voluta e chi ne tragga maggior beneficio. I fatti si svolgono più o meno così. Il 22 agosto del 1572 l'ammiraglio comandante delle forze protestanti Gaspard de Chatillon viene ferito a un braccio. Si trova a Parigi perché lì sarà celebrato il matrimonio fra Enrico di Borbone e Margherita di Valois, figlia di Caterina de' Medici, che dovrebbe sancire la pace fra ugonotti e papisti, fra protestanti e cattolici. Enrico è figlio di Giovanna di Navarra, protestante a sua volta, ed ha ambizioni sulla corona francese perché, nel caso in cui i Valois non avessero discendenti maschi, la corona di Francia spetterebbe a lui. Caterina ha partorito la bellezza di cinque figli maschi, dovrebbe essere lontana da questo problema, ma qualche anno dopo Enrico diventerà re di Francia come Enrico IV proprio perché tutti i figli di Caterina non hanno avuto eredi maschi. A volte è proprio destino. Torniamo a Parigi. Giovanna di Navarra, la madre protestante di Enrico, è morta da pochissimo tempo, poche settimane, e si è sparsa la voce che ad ammazzarla sia stata proprio Caterina de' Medici, con un paio di guanti profumati che erano stati avvelenati da René Bianchi, il suo profumiere fiorentino. Dicerie e pettegolezzi che però acquiscono il clima di tensione fra ugonotti e papisti. I cattolici hanno paura che l'attentato a Gaspard de Chatillon venga interpretato come la miccia per una rivolta protestante e si muovono per primi. Iniziano ad ammazzare tutti i capi protestanti e quella che nasce come un'otta di violenza si trasforma in un periodo di settimane in cui in tutto il paese i protestanti vengono uccisi senza nessuna ragione. Alla fine si contano fra i 5 e i 30.000 morti, nessuno conosce i numeri di preciso, ma soprattutto si capisce che la pace, tanto invocata da Caterina, è molto di là da venire. Di più, Caterina dei Medici viene additata come responsabile della strage, secondo la storiografia di stampo illuminista organizzata proprio da lei, che si diffonde in lungo e in largo la sua leggenda nera. In realtà l'interpretazione più moderna della storia fa capire che, con ogni probabilità, Caterina non c'entrava con l'organizzazione della strage, che potrebbe essere scaturita anche da singoli episodi, poi sfociati in una violenza di massa. Sia come sia i quadri che mostrano la regina Caterina, vestita di nero e con lo sguardo sprezzante che cammina fra i cadaveri, sono la principale impronta iconografica che ci rimane della sovrana, anche se tutti realizzati postumi e su presupposti sbagliati. Caterina ha la sua leggenda nera, mettiamola così, ma la realtà è ben diversa da quello che viene tramandato dal pensiero 7 e 800esco. Nel 1574 muore anche il secondo re di Francia partorito da Caterina Carlo IX di tubercolosi. Così sale al trono Enrico III, figlio della Medici. Enrico ha già 22 anni quando diventa re, è molto più maturo, è il prediletto di Caterina e in sostanza fa da solo con il decisivo aiuto della madre nel mantenere la pace fra cattolici e protestanti. In questo periodo Caterina esce dalla scena della politica decisionale del figlio, ma è in giro per tutta la Francia nel tentare di far rispettare i trattati di pace che ha stipulato tanti anni prima o nel mentre fra cattolici e protestanti. Le guerre di religione continuano con alterne vicende e l'ultima grande giornata politica della sua vita Caterina la vive a Parigi, il 12 maggio del 1588, quando si fa strada fra le barricate a forza, pensate aveva 68 anni, per sedare la ribellione dei cattolici parigini che non volevano ascoltare altri che non fosse il duca Enrico di Guisa. Quando arriva la regina madre, i cattolici si fermano e la acclamano. Il suo prestigio e l'amore del suo popolo per quella regina anziana ma tanto combattiva placa gli animi ed evita un'altra strage. Enrico III, il 23 dicembre del 1588, fa assassinare il duca Enrico di Guisa, ultracattolico e con in mano sempre troppo potere, e anche suo fratello, il cardinal Luigi. Enrico III non aveva informato la madre che il giorno dopo si ammala e, nel giro di un paio di settimane, precisamente il 5 gennaio del 1589, muore nel castello di Blois.
L'associazione di Caterina al massacro del giorno di San Bartolomeo ha ampiamente definito l'aura negativa che la circonda e dato origine all'affermazione che fosse una regina machiavellica impegnata in continui complotti e intrighi, di cui il massacro è solo l'esempio più celebre. In realtà però i suoi intrighi non erano più nefasti di quelli di qualsiasi altro monarca dell'epoca e quelli che davvero si realizzarono non erano diversi da altri di sovrani coevi, anzi se ci fu qualcosa in cui peccò Caterina fu proprio l'essere troppo votata a un ideale di pace e conciliazione che la fece diventare un capro espiatorio per quella o per l'altra tragedia. Il marito non l'amò mai, mentre lei era profondamente innamorata di quell'uomo che non la desiderava e che voleva solo Diane, molto più matura della principessa. Caterina fu una donna curiosa, fu una donna innovativa, ecco, portò in Francia il lusso e la raffinatezza italiani, all'epoca nuovi per i più periferici francesi, e finanziò artisti, architetti e uomini di cultura. Portò a corte anche i preziosi profumi fiorentini che all'epoca vennero associati al concetto di veleno, profumi raffinatissimi che in Francia nessuno aveva mai immaginato e che, fra le altre cose, hanno dato vita alla tradizione profumera francese. Raffinatezza, non assassinio, ma questo all'epoca venne completamente travisato. I primi 40 anni li trascorse ad assecondare le scelte di altri sulla propria vita, poi prese il potere e lottò per mantenerlo all'interno della sua famiglia, anche se alla fine non ci riuscì. La figlia Margherita, detta regina Margot, sposa di Enrico IV, morì senza avere discendenza e la casata regnante dei Valois si estinse. La descrizione che vi ho appena fatto di Caterina de' Medici potrebbe non essere tanto intrigante come quella di occultista o complottista machiavellica, ma probabilmente meglio si adatta a quell'italiana del XVI secolo, arrivata in Francia tutta nuda, come disse Francesco I, e morta come regina amata dal suo popolo, anche se molto meno dagli storiografi. Thank you.